Hola a todos, antes de nada gracias a la organización del Web Fest por darme la oportunidad para mostrar mi proyecto aquí. Me llamo Rock Spinet, estoy aquí para mostraros mi proyecto Arpun. y Lobo, del cual estoy muy contento, que además tuve la ocasión de presentar en esta misma plataforma. Y es un cómic de aventuras con un fuerte eh, componente psicológico y con tintes de terror. Es un cómic de 180 páginas a color. Después de hacer Chica y Lobo me apetecía adentrarme en, en una historia más desgarradora e impactante y de aquí el concepto de Arpun. Y para que os hagáis una idea, pues los referentes de Arpun, obviamente sin compararme, simplemente son los referentes, por supuesto Lovecraft, la obra de Lovecraft, del que todos somos fans, también tenemos un viaje a la oscuridad, a lo profundo, como el señor de las moscas, o por ejemplo el corazón de las tinieblas, y con el dinamismo y la acción de Akira, o el ritmo de Mad Max. Cocinando todo este potaje, pues nos sale al punto. El cómic tendría como tres niveles de profundidad en lo que es la, la narración. El principal sería lo que son los hechos en sí, lo que es la aventura, que os voy a contar un poco de qué va. En un mundo polinésico donde hay poca tierra y mucha agua, tenemos a Lita. Lita, la protagonista de nuestra historia, es la mejor y más respetada guerrera de toda la isla. De hecho, ha dedicado toda su vida a perfeccionar su arte marcial. Eso la ha llevado a ser una persona fría, exigente, una persona con que poca gente disfruta de su compañía. Vive en la isla de Loimata que en samoano significa lágrimas. Antiguamente, en esta isla hubo el llamado cataclismo, que destruyó parte de la isla, dejando en el epicentro de la destrucción un banco de nieblas llamado el funesto. La tribu de Leimata dice que el poder que destruyó la isla aún está en el interior del funesto, pero es tabú ir allí. ¿Por qué es tabú? Pues porque te pasa esto. Va, putos luces, yo paso de todo. Voy al funesto a por el poder. ¿Eh? Pero si es mi compañero de clase, al que le daba collejas. Ese soy yo. Acabé suicidándome por tu culpa. Creo que tú deberías hacer lo mismo. Es verdad, no merezco vivir. Pues eso, que en el funesto los traumas de tu pasado, que solo ves tú mismo, los fantasmas de tu pasado, te impulsan a matarte o a matar a otros. Hay que ser psicológicamente muy fuerte para entrar ahí dentro. Además, también hay criaturas dispuestas a desmembrarte y hacer que sufras. Vamos, que no es un lugar para ir de vacaciones. Y bueno, nuestra historia inicia cuando una mañana la isla de Loimata se ve rodeada por millares de canoas invasoras. ¿Quiénes son estos invasores? ¿Qué quieren de la isla? ¿Por qué llevan estas máscaras? Ante la superioridad de estos invasores, nuestra protagonista, Lita, decide adentrarse al funesto para hacerse con el poder que se dice que hay ahí para defender la isla. En este punto entramos en el segundo nivel, esperamos, de, del cómic, que es el nivel psicológico. Pues nuestros personajes, Lita junto a Narta, que es su compañera de viaje, tendrán que enfrentarse a sus fantasmas y rendir cuentas con los actos que hicieron en el pasado si quieren sobrevivir 
no sea horrible y se Lita en esta aventura eh, descubrirá de una manera terrible y salvaje que no todo vale para ser la mejor, que la vida no es simplemente competir con los demás para ganar. Narta es una gran admiradora de Lita, quiere ser ella, de hecho. Durante la aventura eh, se dará cuenta realmente del valor que tiene ella como persona y verá a Lita con otros ojos. Pero la misión de Lita y Narta no pasará desapercibida y Tagata liderará un equipo para detener a Lita. Con el argumento de... El poder que hay ahí dentro destruyó media isla. ¿Qué quiere esta loca? ¿Destruir la otra mitad? Ahí entramos en el tercer aspecto o eh, la tercera capa del cómic que es el aspecto sentimental. Pues Tagata y Lita compartieron una trágica y fallida historia de amor y ahora, separados ya, ambos se verán enfrentados en el funesto. O sea, imagínate estar en un sitio que magnifica tus emociones y sentimientos hasta el punto de que puedes matar, pues encontrarte ahí con tu ex. Y además con tu ex que has acabado mal. ¿Por qué? Todo se puede volver muy loco. El cómic de Harpoon se financió con éxito por crowdfunding. Eh, de ahí el, la intro o el tráiler animado, el que he puesto al principio, que lo planteé como una, un opening de anime, ¿no? Una, un, donde presentas a los personajes de un modo muy dinámico. Bueno, si se hiciera una, una serie, por ejemplo, de Azul, esto podría ser el, la apertura. De hecho, me planteé en algún momento de hacer, de, de hacer una canción para, para el tema, ¿no? Que hablara de Azul y de todo lo que os he contado un poco así por encima. Estuve buscando quién me la pudiera eh, interpretar en algún idioma polinésico, samuano, tahitiano, maorí incluso, pero todo el tiempo jugó en mi contra y no tuve, no, no, no pude llevarlo, pero no lo descarto en el futuro hacerlo más que nada por la, por la gracia que haría. <risa> eh, pues una canción así polinésica como de opening de serie. Bueno, actualmente el cómic está eh, en desarrollo, ¿vale? Mm, escribí varias versiones del guión y luego hice todo lo que es el storyboard y ahora ya contento con el resultado, con la historia que cuenta con los eh, conflictos y los arcos de los personajes satisfecho con esto estoy ya dibujando y coloreando el cómic estará terminado para la primera por la aproximadamente por la primera mitad del 2021 y que por cierto podéis eh, hacer pre-order del cómic en la plataforma editorial Spaceman que es quien lo edita Muchas gracias por vuestra atención y espero que podáis disfrutar de esta historia tan desgarradora como la herida de un arpón.